क्षेत्र कस्टम गुगले तैयारी हाइड हो जाए सबसमचे प्रत्येक इंडिकेशन जगह 
এখন এটার জন্য কি করব আমাদের যে ডিপটা এই ডিপটা ধরাই থাকবে যেমন আমরা সব সময় চেক করে নিব এখান থেকে নেভিগেটর থেকে দেখব যে ডিপটা ধরা আছে ওকে এখন এই ডিপটা একটু নিচে এখানে নিচে দিয়ে গেলে আমরা এটার মূল কাজটা করতে হবে পজিশন থেকে আচ্ছা পজিশন থেকে যদি আমরা এখন ধরি এখানে অনেকগুলো অপশন আছে রিলেটিভ অ্যাবসলিউট ফিক্স ঠিক আমাদের কি লাগবে ফিক্স এটা সরবে না কখনোই দৌর জায়গা মতো ও যা থাকবে পুরোটা জায়গা ধরে ফিক্স ধরলাম আমরা আচ্ছা এটা ফিক্স হয়ে গেল পুরো জায়গাটা আচ্ছা এখন এটা ফিক্স কতটুকু ফিক্স থাকবে कतटुकु जुड़े बुझार बैकग्राउंड कलर दीब डीपा के बुजते कतटुकु जैसे जुड़े क्या ना बुझे जिज्ञेस कर भाईटुकु बुझते कैच करते অনেক কিছুই হয়তো আহ শুরুতে একবারে হয়তো বা মাথায় নাও ধরতে পারে অস্বাভাবিক কিছু আচ্ছা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম এখন দেখাই যাচ্ছে না ডিপটা দেখা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে না তো ডিপটার তো কোনো সাইজ দেওয়া নেই আমরা একটা ডিপটাকে সাইজ দেই উইটটা দিয়ে দেই উইটটা কতটুকু হবে বলেন তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে পুরো জায়গাটা সে নিবে তাই না চোখ বন্ধ করে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলাম হাইটটা কতটুকু হবে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড বেস হান্ড্রেড পার্সেন্ট उंड उचित नाम चले चले कम <laughs> क्लियर जी भाई अच्छा ओवरलेडी बुझे ना ये रकम क्या बात है 
এটুকু কিভাবে করলাম সবাই বুঝছি তাই তো আপনি যখন নেভিগেটরে থাকবেন তখন কন্ট্রোল ই অথবা যখন দ্বীপ ম্যাকে থাকেন তাহলে কমেন্ট ই প্রেস করলে এখানে দিবেন টাইপ সামথিং আপনি যা নিতে চান সেটা টাইপ করবেন আমাদের কি লাগবে সহজ করতে হবে সব সময় শর্টকাট যত বেশি আপনি পারবেন যত বেশি মুখস্থ থাকবে তত দ্রুত কাজ করতে পারবেন যেমন এটা থেকে যদি আমি ইন্সপাইরেশন নেই আমি একটা লাইট শর্ট স্ক্রিনশট নেওয়ার সময় চেক করে নিব যে এটা কত বাই কত আছে কত আছে হাজার চব্বিশ আর হচ্ছে ছয়শো চুয়াত্তর তাই না ছয়শো আশি হাজার বিশ বাই ছয়শ আশি ধরে নিলাম আমরা তো এটাকে একটা উইক দিয়ে দিই আশি না ঠিক যাই আচ্ছা এখন এটাকে যদি আমরা আচ্ছা এটা যদি দিতে যাই এটা লাইট শটের উইচ হিসেবে আমরা একটু রুলার দিয়ে নেই তো সন্দেহ লাগতেছে লাইট শটে এটা পারফেক্টলি নাই অন্যভাবে হিসাব করছে এই শটা যা আচ্ছা পাঁচশো দশ আর হাইট কত তিনশো চৌত্রিশ মাত্র ওকে পাঁচশো দশ বাই তিনশো চৌত্রিশ আমি কিন্তু ইএসি মানে স্কেপ বাটনে ক্লিক করছি রোলারটাকে ক্যান্সেল করার জন্য আমরা কি করবো পাঁচশো দশ বাই তিনশো পঞ্চাশ দিলাম আর এখানে পাঁচশো দশ দিই হয়ে গেছে আমাদের ডিপটা পাইছে এখন এটা কিভাবে বুঝবো এটাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিবো এই ডিপটাকে আমাদের ডিপটাকে এই ডিপটা কি ডিজাইন ডিপ নড়াচড়া করে ধরে <laughs> প্রথমে কি নিব হেডিং নিব একটা এটা ঠিক করে হেডিং নিলাম আপনি যদি অলস হন এই টেক গুলো যদি আপনার বের করতে মনে চায় তাহলে অনেক
সম্ভবত নাই দেখি হয়তো ভিজিবল করে রাখছি লেখা গুলো এই যে এরকম আসবে মাউস তখন এইভাবে ধরে ভুলেই গেছিলাম যে এটা আমার কাছে আছে কিন্তু আজকে মনে পড়ল আর কি টেক্সট আনার জন্য লিখতে একটু আলসতা লাগলো এই কারণে এটাও তো একটা ওয়ে হ্যাঁ আরো ওয়ে আছে আপনার ইমেজের যে ফাইলটা আছে এটা যদি এখানে আপলোড করেন ডাউনলোড করে নিতে হবে অনেক সাইড সরাসরি করে দিন এখানে যদি আপনি আপলোড করেন এটা ফার্স্ট আপলোড হবে এরপর টেক্স গুলাকে আপনাকে এক্সট্রাক্ট করে দিতে স্টার্ট যখন আপলোড হয়ে যাবে তখন স্টার্ট দিয়ে দিতে প্রসেস করতেছে লিখা গুলোকে এই একটা টেক্স ফাইল ডাউনলোড করে দিছে এই হচ্ছে পুরো টেক্স যা যা ছিল আসছে কি না তোদের চোখে পরে এরকম কেন ওকে আমরা স্পেসিফিকলি এটুকু নিয়ে সবচেয়ে ভালো যেটা হয় সেটা দেখাই দিই আরো সুন্দর একটা মজার টিক্স দেখাই দিই এটুকু লাগবে টেক্স তাই না জাস্ট ড্রাইভে চলে যান এত ঝামেলারই দরকার নেই টুলগুলো যেতে এত ঝামেলা সহজ উপায় এই ইমেজটাকে ড্রাইভে আপলোড করেন যে স্ক্রিনশটটা নিছি না এটা ড্রাইভে আপলোড করেন এটা হয়তো অনেকেই জানে না বা এই ট্রিক্সটা যে আসছে এটা গুগলও শেয়ার করে না অনেক পুরাতন একটা ট্রিক আমি অনেক আগে থেকে এটা ইউজ করতাম আমি যখন এখানে যাবো এই যে অপশন আসছে না এটা থেকে আপনি কি করবেন এটাকে ভিউ উইথ গুগল ডকস এটাতে ক্লিক করবেন জাস্ট যে কোনো ইমেজ কে ভিউ উইথ গুগল ডক করবেন এবং ওদের টেক্সট এক্সট্রাক্টর এত পাওয়ারফুল যেখানে দেখলেই বুঝতে পারবেন এক্সাক্টলি সাইজ 
লিখার সবকিছু সব নেক দিছে যে হেডে হেডিং বানাই দিছে এটাকে ছোট ছোট টেক্সট বানাই দিছে তারপর বাটন বানাই দিছে এই যে ক্রস যে আইকনটা ওটাও নিয়ে আসছে সো এখান থেকে আপনি এখন এই লেখাগুলো কপি করতে পারবেন খুব আরাম সমস্যা না বিষয়টা বুঝছেন না বুঝেন নাই এটা তো অল্প টেক্সট নিলাম বড় বড় টেক্সট যেগুলো হয় ওগুলো নিতে পারবেন খুব সহজে অনেক টেক্স এখন এগুলো আপনাকে কপি করতে হবে সারাদিন বসে বসে তার থেকে এইভাবে জাস্ট গুগল ড্রাইভে আপলোড করবেন স্ক্রিনশট নিয়ে আপলোড করে এটাকে আপনি ওপেন করবেন হচ্ছে গুগল ডকস এর মাধ্যমে ওপেন উইথ গুগল ডকস দেখবেন পুরো টেক্সট একবার ফরম্যাট করে সুন্দর করে একবার লাইন বাই লাইন নিয়ে আসছে আপনি আর খুঁজতে হবে না কোন টেক্সটা কই আছে এই আমি যেরকম সুন্দর মত করে নিয়ে দিলাম বুঝছেন না বুঝেন নাই বুঝতে পারছেন ভাই অস্থির আমি তো লিখে নিব অস্থির না डाटा लगे लगे फर्म तो कर मार्जिन मार्जिन फर्मी डिजाइन फिर ठीक 
চলতেই তো মানে কথা কথা হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা উপরে নিচে আমরা এখানে একটা ব্রেক পয়েন্ট হবে আর এটা উপরে নিচে আমরা একটা মার্জিন দিয়ে দেই উপরে নিচে একটা মার্জিন দিলাম পাঁচটা জায়গা তৈরি করার জন্য আমাদের বাটনটার কালার কি হবে বাটনটার কালার হবে একটু ডার্ক টাইপেরই পুরোপুরি ডার্ক আছে ठीक है এখন এই পুরো জিনিসটা আমাদের পপ আপ হয়ে গেল এখন তারপরে হচ্ছে পপ আপ এর মেইন কাজ আসবে এখন তাই না পপ আপ এরকম থাকবে না সাইড এ সবসময় একদম পপ আপ কাটাও যাচ্ছে না পুরো সাইড এ দেখা যাচ্ছে না দেখেন কোনো ভাবে পপ আপ কাটাও যাচ্ছে না এখানে ক্লিক করলে কোথাও থেকে কোনো ভাবে কিছু হচ্ছে না পুরো সাইড টা পিছন দিকে ঠিকই দেখা যাচ্ছে কিন্তু এটা পপ আপ টা কাটা যাচ্ছে না এটা একটা ইস্যু হয়ে গেল আচ্ছা এখন এইটা নিয়ে পুরো এটা কাজ করতে হবে আমাকে প্রথমে আমাকে চিন্তা করতে হবে এই পপ আপ টা কাটার জন্য আমি কি দিব ঠিক আছে দুইটা কাজ একটা হচ্ছে পপ আপটা আসবে কিভাবে আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে পপ আপটা যাবে কিভাবে তো প্রথমে আমরা যাওয়া নিয়েও কাজ করতে পারি অথবা প্রথমে আসা নিয়েও কাজ করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে ধরেন আমরা আসা নিয়ে কাজ করি পপ আপটা কিভাবে আসবে ঠিক আছে তারপর ক্রস বটন পরে একটা সময় আনবো আমরা পপ আপটা আসবে কিভাবে সেটা করবে এখন পপ আপটা প্রথমে কি থাকবে সাইডটা যখন লোড হবে তখন কি থাকবে তখন পপ আপটা থাকবে নাকি পপ আপটা পরে আসবে পরে কোনো কারণে আমরা দিতে পারবো তাই না প্রথমে থাকবে না সাইড এর মধ্যে তাই তো প্রত্যেকটা পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আমরা আগাবো ঠিক আছে তো প্রথমে এই পপ আপটা কি হবে আমাদের এখানে স্ক্রিনে থাকবে না তাই না তার মানে কি এটা আসলে তো থাকবে কিন্তু দেখাবে না তাই তো বুঝতেছি নাকি আচ্ছা তার মানে এই পুরো ওভারলে ডিপ মানে পুরো ডিপটাকে ধরলাম এটা ডিসপ্লে থাকবে না মানে এটা দেখাবে না শুরুতে আচ্ছা চলেন কি দেখি আচ্ছা পপ আপটা দেখাইতেছে না পাই আচ্ছা আমরা চাচ্ছি পপ আপটা এই বাটনে এবং এই বাটনে হয়তো বা ক্লিক করলে পপ আপটা আসবে ঠিক আছে বা আরো অন্য কোন জায়গাতে ক্লিক করলে পপ আপটা আসবে সেটা আমরা সিলেক্ট করতে পারবো শুরুতে আমরা করি হচ্ছে আহ এই বাটনটা দিয়ে করি আমরা ঠিক আছে অথবা এই বাটনটা দিয়ে করতে পারি কারণ আমরা শুরুতে করি ধরেন এই বাটনটা দিয়ে করবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই বাটনটা ধরলাম এই বাটনটা ধরার পরে এই বাটনটা আমরা কি করব এই বাটনটা ক্লিক করলে কিছু একটা ঘটবে ঠিক আছে কোন লিঙ্কে যাবে না কিন্তু কিছু একটা ঘটনা ঘটবে বিষয়গুলো বুঝার চেষ্টা করেন তাহলে অন্যান্য জিনিসগুলো ইজিলি করতে পারবো এই বাটনটাতে ক্লিক করলে কোন একটা ঘটনা ঘটবে মানে একটা ইন্টারাকশন হবে ঠিক আছে এইটার জন্য একটা অপশন আছে না এই যে এখানে কর্নারে ইন্টারাকশন তাই না আচ্ছা আজকে আমরা ইন্টারাকশন কাজ শিখবো মজার বিষয়টা অনেক কিছু করা যায় আচ্ছা ইন্টারাকশনটা কি হবে প্লাস আরেকটা ইন্টারাকশন ঘটবে কখন মাউসে ক্লিক করলে এটার উপর ক্লিক করলে তাই না মাউস ক্লিক যখন মাউসটা ক্লিক করবে আচ্ছা যখন মাউসটা ক্লিক করবে তখন কি ঘটবে কোন একটা অ্যানিমেশন হবে ফেড করবে স্লাইড করবে বাটনটা না বাটনটা ফ্লিপ করবে বাটন তো এইগুলো করার দরকার নাই কোনো একটা অ্যানিমেশন ঘটবে তাই না বাটন তো কোনো কিছু হওয়ার দরকার নাই ক্লিক করলে বাটন গায়েব হয়ে যাবে বাটন নড়াচড়া করবে এরকম কিছু করবো আমরা ঘটাবো তাই না 
মেইন যে ডিপটা পুরো স্ক্রিন ধরে এটা এখন প্লাস আইকন দিব কি ঘটবে প্লাস মুভ করবে নড়বে ঘুরে যাবে বাঁকা হবে অপাসিটি কমবে ফিল্টার আসবে এগুলো হবে টেক্সট কালার কালার হবে না বর্ডারে কালার হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার হবে এরকম কিছু হবে সাইজ বাড়বে কমবে নাকি হাইড অ্যান্ড শো দুইটার একটা কিছু হবে কোনটা এখন আপনার বৃত্তি কাটায় বলো হাইড অ্যান্ড শো হাইড অ্যান্ড শো ক্লিয়ার না বিষয়টা কঠিন লাগতেছে আপনাদের কাছে ক্লিয়ার ভাই ওকে क्लिक कर ले चिंता करें तो सबाईल लज्जा <laughs> আচ্ছা আমরা যদি ওখানে ফ্লেক্স না করে শো করে দিতাম তাহলে শো করতো না হ্যাঁ শো করতো চলেন ট্রাই করে দেখি যেহেতু কোশ্চেনটা মাথায় আসছে আচ্ছা কোন পর্যন্ত ছিলাম পুরো জিনিসটা আবার করি তারপরে এবার আমরা ফ্লেক্স না করে অন্য কিছু দিয়ে দেব হ্যাঁ তাহলে বাটনটা ধরলাম ইন্টারঅ্যাকশন আসছে এই যে একটা ইন্টারঅ্যাকশন মাউস ক্লিকে একটা ইন্টারঅ্যাকশন আছে এটা ডিলিট করে দেই হ্যাঁ এই যে কিন্তু ডিলিট করে অপশন থেকে এখন ফাঁকা কোনো চিহ্ন নেই আমরা বাটন ধরলাম ইন্টারঅ্যাকশনে আসলাম প্লাস করলাম शोटार मिडिलेटा जेरकमे जिन कौन जो आसते 
কন্ট্রোল ই অথবা আপনি এখানে প্লাসে গিয়ে করতে পারেন যদি কন্ট্রোল ই কনফিউশন লাগে শর্টকাট যদি কনফিউশন লাগে সরি তো আমি এখান থেকে এটা ধরলাম কন্ট্রোল ই দিলাম ডিপ ডিপ তে নিয়ে মানে এটা জাস্ট সার্চ করে বের করে দিচ্ছে আর কিছুই না ডিপ তে নিয়ে আমরা এটার ভিতরে কিছু ভিতরে দিব ওভারলে ডিপ এর নিচে নিতে দিয়ে দিলাম ভিতর ভিতরে দিয়ে দিলাম হ্যাঁ ডিজাইন ডিপ এ দেই নাই কিন্তু ওভারলে ডিপ এর ভিতরে দিছি আপনি ডিজাইন ডিপ এর ভিতরে হচ্ছে আমরা দিব একটু করে দেখি কেন ডিজাইন ডিপ এর ভিতরে এটা হচ্ছে डाउनलोड कर भरेलोड कर क्रसबाटन दी डिसप्ले डिजाइन पार्टा शेष कर लाइक मूल जगह चले ग पजिसन <laughs> चले 
বাকিরা বুঝতেছি চার পাঁচ জন কিন্তু শুধু অ্যানসার করতেছে বাকিরা কিন্তু অ্যানসার করতেছে না বাকিরা কি বুঝতেছেন না হ্যাঁ ভাই বুঝতেছি ভাই ক্লিয়ার একটু একটু কনফিউজিং হ্যাঁ একটু একটু কনফিউজিং হ্যাঁ একটু একটু কনফিউজিং থাকবে স্বাভাবিক এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখে দেখে আমি যা করতেছি ওই জিনিসটাই করবেন তাহলে দেখবেন ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা তো এটাই কর্নার আছে এখন আমরা একটু মার্জিন মার্জিন দিয়ে এটাকে ফিক্স করে ফেলতে পারবো ধরে ধরেন একটু মার্জিন দিলাম রাইট সাইডে कैमने যেমন এখানে 24 দিলাম আমার এখানে লেখা লেখা চলে গেল কিভাবে আমি কিন্তু মাউস দিয়ে ক্লিক করি না অ্যারো দিয়ে ট্যাব ইউজ করে ভাই ট্যাব 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 পছন্দ তো আমি এখানে কিছু দিলে আমি নেক্সট অপশনে যাই তাহলে ট্যাব ইউজ করে করতে পারি এটা যে কোনো একটা কিছুর ক্ষেত্রেই পসিবল তাই এখানে দিতেছি আমি সাইজ হ্যাঁ আমি সাইজ আমি দিলাম হচ্ছে 15 পিক্সেল ট্যাব ক্লিক করব হাইটে অপশনে চলে যাব এখানে আমি আবার লিখতে পারি এটা কাজটাকে দ্রুত করে আপনি ঠিক আছে चौबीस डिजाइन चले क्रस बटने क्लिक कर ले घटे देखी तो বাট যখন আমার সাইটটা থাকে তখন এটা থাকতেছে বারবার কেন থাকতেছে শুরুতে ওই যে আমাদের মূল সেকশনটাকে তো আমরা ওভারলেডিপটাকে হাইড করে রাখিনি তাই না শুরুতে তো এটা হাইড হয়ে থাকার কথা তাই না জি এই যে এটা হাইড থাকে অলওয়েজ এখন দেখি তো পুরো জিনিসটা বাটন টেক্সট ক্লিক করলে আসছে এখানে ক্লিক করলে চলে যাচ্ছে এখানে ক্লিক করলে আসছে এখানে ক্লিক করলে চলে যাচ্ছে নাইস ওকে এখন क्षेत्रेशन फिलप कर लगे 
এরকম যদি হয় যে বাইরে ক্লিক করলে চলে যাবে তাহলে এটার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে না এখন জি জি শিখবো এটা নাকি না এরকম থাকলে চলবে যে পজ বাটন ক্লিক করলে যাবে শুধু শিখবো ভাই শিখবো চলুন শিখি আরেকটা জিনিস আমাদের এখানে অভাব আছে সেটা তো এই পজ বাটনে মাউস গেলেও বোঝা যাচ্ছে না আসলে মাউস গেছে কিনা অথবা মাউসের কোনো কিছু ভিজুয়াল কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাই না জি এটা আমরা করব ঠিক আছে আচ্ছা চলেন আগে মাউসের ভিজুয়াল দিকটা চেঞ্জ করে আসি এটা ধরলাম এই ওভারলেডি এটাকে আবার একটু ডিসপ্লেতে আনি স্টাইল করার জন্য এটাকে ধরলাম ইমেজটাকে ধরলাম ইমেজটা চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ হবে দেখেন যখন ওভারলে করা হবে একটু নিচের দিকে যাই শুরুতে আমি দিতে পারি কালার চেঞ্জ হবে দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হবে অনেক কিছু দিতে পারি বেস্ট অপশন হচ্ছে আমি দিচ্ছি অপাসিবিলিটি এখানে যাবে এখন এইখান থেকে যখন অপাসিটি কমাচ্ছি আমার মূল ইমেজের অপাসিটি কমে যাচ্ছে না জি ভাই এখন আমি করি কি করতে হবে दीब না অপাসিটির জন্য না ভাইয়া মাউস আপনি যখন কারসারটা নিচ্ছেন আর সরিয়ে দিচ্ছেন স্মুথ হচ্ছে না আচ্ছা স্মুথ হচ্ছে না তাই তো দ্য ট্রানজিশন দিলে হ্যাঁ ট্রানজিশন দিব আচ্ছা এখন এইখানে আমি মাউস নিচ্ছি আরেকটা জিনিস সর কথা না সেই জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে আমার মাউসের কারসারটা চেঞ্জ হবে তাই না আচ্ছা এখন কারসারটা চেঞ্জ হওয়া দরকার এখন কারসারটা কখন চেঞ্জ হবে বা ই করবে আমরা যখন হোভার করব তাই না যখন হোভার করব তখন কারসারটা চেঞ্জ হবে আচ্ছা চলে নাম করি माउस नहीं जाब तक माउस एकदम नीचे आसबारे এখন যদি আমি দেই এখন যে কোনো কিছু দিতে পারবো লাইক হচ্ছে পয়েন্ট আপ দিলাম আপনি পুরো সেকশনটা নিয়ে ওই মানে পুরো ডিপটা নিয়ে ওই কাজটা করতে পারেন আমি জাস্ট পজ বাটনের মধ্যে দিচ্ছি এটা তো পয়েন্ট আপ দিলাম হ্যাঁ করছো আর পয়েন্ট আপ আমি একটু ভিউ পয়েন্টে দেখি তো এই যে ঠিক আছে না बेरोते कलर बेरो क्या 
এখানে ক্লিক করে আপনি এই জিনিসগুলোকে করতে পারবেন এটা হচ্ছে ইন এটা আউট মানে যখন মাউসটা ছড়াবেন সেটা ঠিক আছে সেটাকে আলাদা আলাদা করে আপনি ইফেক্ট দিতে পারবেন এটা নিয়ে একটু আপনারা নাড়াচাড়া করবেন আজকে এটা এত ডিপে দেখাচ্ছি না কারণ আজকে এমনিতে অনেক ফাংশনালিটির বিষয় দেখছি এটা কনফিউজ হয়ে যাবে আমরা এখান থেকে জাস্ট চোখ বন্ধ করে আপনি গিয়ে সময়টা একটু বাড়াই দিবেন যাতে করে ট্রানজেকশনটা শুরুর দিকে একটু কম হয় ছেড়ে দিলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় কোটা সমস্যা নেই কিন্তু নিলে একটু যাতে স্লো হয় আপনি যদি আরো বাড়াই দেন লাইক হচ্ছে ধরেন এক সেকেন্ড দিয়ে দিলাম পুরো এটা অনেক সময় নিবে আস্তে আস্তে হবে তাতে সময় দরকার হয় না পাঁচশো ঠিক আছে घटल क्षेत्रेक्शन चेक जी <laughs> चले মার্কেট প্লেস এর জন্য আবাদত দরকার হবে না আচ্ছা এই কাজটা শেষ করে আসেন নেক্সটে আমি সময় করে আপনাদের আবার দেখাই দেব মানে আমি চাচ্ছি না যারা হচ্ছে একটু মেইল সিভ এর সাথে কনেক্ট করা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি মেইল সিভ এর সাথে এখান থেকে ডেটা কালেক্ট করা যায় ফর্মের বিষয় ওটা ফর্মের বিষয় ফর্মের সাথে করতে পারবেন পেইড অ্যাকাউন্ট যখন নেবেন ওইগুলো তো পপ আপের বিষয়টা যা রিজাইন শো করা আর বাকি ভিতরে যা আছে আপনি ফর্ম টম ইউজ করলে ওটা ফর্মের বিষয় যে আপনি ইন্টিগ্রেট করতে পারবেন বা ইন্টিগ্রেট করবেন কিনা ওটা হচ্ছে যখন পেইড অ্যাকাউন্ট নেবেন না प्रथम चौदह डॉलर
আছে ঠিক <laughs> শেষ করে আসেন তারপরে কি কি করা যাবে কি কি করা যাবে না সবগুলো আমি বলে দিই ঠিক আছে ग्रुप कर আপনাদের <laughs> এটা কিন্তু অনেক টপিক চিনি পা মার্কেটপ্লেসে হিউজ কাজ আছে প্রতিদিন আমি কাজ দেখি আর ওভারফুল চলে 
এত কাজ আছে মার্কেটে আছে আস্তে আস্তে যাই ইনশাআল্লাহ সবই দেখতে পাবো আর অ্যাসাইনমেন্ট আশা করি বুঝছি সবাই সুন্দর করে একটা পপ আপ করব আজকে যেরকম পপ আপ বানাইছি ওই রকমের একটা যেকোনো পপ আপ আপনি হয়তো গুগল থেকে সার্চ করে বা যেকোনো জায়গাতে একটা ওয়েবসাইট থেকে ফিল নিয়ে বানাবেন পপ আপটা যাতে সুন্দর হয় যাতে জাস্ট দায় সারার জন্য পপ আপ তৈরি করবেন না এক্সেল ইনশাআল্লাহ সময় নিয়ে সুন্দর করে পপ আপ করবেন পপ আপে কোন একটা সাইডে দুই তিনটা বাটন রাখবেন ভিউ পপ আপ নামে ওগুলাতে ক্লিক করলে যাতে পপ আপ আসে আর সাইটটা একবার ফাঁকা রেখে তোর করবেন না আগের জন্য যে এরকম কোন সাইট যদি ডিজাইন করতে থাকে সেখানে এখানে একটা পপ আপ বাটন দিলেন ভিউ পপ আপ এখানে একটা বাটন দিলেন ভিউ পপ আপ বা নিচে আরেকটা বাটন দিলেন ভিউ পপ আপ ওখানে ক্লিক করলে যাতে পপ আপ শো হয় এবং ওই পপ আপটা দেখে যাতে দেখতে সুন্দর হয় ক্রস বাটন থাকে এবং বাইরে ক্লিক করলে যাতে পপ আপটা ক্লোজ হয় ঠিক আছে সবার জন্য শুভকামনা ভালো থাকেন সবাই সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম